Assalamualaikum dan kembali lagi anda bersama saya Effie Sahrudin di dalam segmen ulasan bersama Man Zomai. Hari ini kita ada ulasan untuk peranti Samsung Galaxy Note 8. Jadi Note 8 ialah peranti terbesar yang dihasilkan oleh Samsung tahun ini dan ia cuba memperbaiki imej Samsung yang tercara tahun lalu apabila Galaxy Note 7 terpaksa ditarik dari perpasaran kerana masalah bateri. Jadi dari segi rekaan, rekaan Infinity Display ini anda mungkin dapat lihat sebelum ini pada Samsung Galaxy S8 dan juga S8 Plus yang dilancarkan pada bulan April dan peranti ini sebenarnya dari segi saiz hanya sedikit lebih besar daripada S8 Plus. Saya katakan sedikit kerana pada S8 Plus, skrin adalah 6.2 inci Pada Note 8 ini, 6.3 inci Jadi perbezaannya tidak terlalu ketara Jika anda lihat pada, katakanlah pada S7 Edge dan juga Note 7 dahulu 5.5 inci banding dengan 5.8 Jadi perbezaan antara keluarga Note dan juga Galaxy S tahun ini adalah amat sedikit Jadi apakah perbezaan yang ada? Tapi sebelum saya cakap perbezaan, saya rasa ada baik jika saya bercakap terlebih dahulu tentang spesifikasi. Jadi sekali lagi, skrin 6.3 inci Super AMOLED dengan resolusi Quad HD+. Skrin adalah 18 nisbah 9 ya. Jadi ialah skrin near bingkai hampir keseluruhannya. Dan juga skrin Super AMOLED ini menyokong paparan HDR10. Yang bermakna peranti ini boleh membawakan video HDR yang ada pada Amazon, pada YouTube dan juga pada Netflix tanpa masalah. Di jana pemproses Exynos 88958 teras, memori 6GB RAM dan storan 64GB sahaja di Malaysia. Jika anda perlukan storan tambahan, terdapat sokongan sehingga 256GB menggunakan kad microSD. Dan kad microSD ini berkongsi pada talam SIM yang sama di mana talam SIM pada bahagian atas peranti ini menyokong dua SIM saiz nano tetapi jika anda menggunakan kad microSD, anda terpaksa mengorbankan satu ruang ini untuk kad microSD. Ada baik jika saya bercakap tentang kamera, jadi ini adalah peranti dengan dua kamera pertama dihasilkan oleh Samsung Dua sensor 12MP digabungkan dengan satu adalah lensa telefoto, satu lagi untuk lensa sudut lebar F1.7 dan F2.4 Ini bermakna peranti ini boleh mengambil gambar portrait mode di mana bahagian belakang boleh dikaburkan menghasilkan imej bokeh dan ini sama seperti yang dilihat pada kebanyakan peranti utama di pasaran sekarang seperti iPhone X dan juga iPhone 8 Plus misalnya Bergerak ke hadapan terdapat sebuah kamera sebesar 8MP dan juga f1.7 dan kamera hadapan ini mampu merakam pada resolusi 1440p Pada waktu yang sama jika anda lihat terdapat lensa yang uh, ada satu sensor yang agak menarik bagian depan kerana seperti pada Note 7 dan juga seperti pada S8 peranti ini dilengkapi dengan sistem imbasan iris Apakah perbezaan iris dengan anak mata dan wajah seperti kita lihat pada iPhone X misalnya? Imbasan yang digunakan pada Note 8 ini mengimbas mata sahaja. Jadi apabila anda mengimbas terdapat bahagian mata anda, anda harus meletakkan mata anda pada pengimbas tersebut sebelum peranti dapat dikuncikan. Pada iPhone uh, 10 misalnya, ia akan mengimbas keseluruhan wajah. Jadi sebenarnya ini adalah perbezaan yang ketara di antara Note 8 dan juga iPhone 10. Pada bahagian kiri, terdapat butang suara dan juga butang Bixby untuk melacakkan pembantu maya yang dihasilkan oleh pihak Samsung pada bahagian kanan terdapat butang kuasa bahagian atas seperti saya katakan tadi terdapat slot untuk kad microSD dan juga SIM bergerak pada bahagian bawah terdapat talam untuk sebuah stylus S Pen kerana ini adalah sebuah peranti note terdapat uh, slot pengecasan mic, uh, USB Type-C dan juga satu pembesar suara mono ya malang sekali nampaknya pada note 8 ini Uh, Samsung masih belum menyokong sistem audio stereo hanya satu pembesar suara yang bawah dan ini pada hemat saya adalah kurang menarik pada peranti ini kerana jika anda lihat pada peranti iPhone sejak tahun lalu lagi mereka membuktikan sebenarnya masih lagi boleh menyokong audio stereo apabila digabungkan dengan gagam bagi atas tapi Samsung masih belum bersedia untuk menyokong fungsi ini Peranti ini masih lagi menggunakan Android 7.1.1 dengan antarmuka Android Experience 8.5 ini mungkin sedikit mengecewakan kerana kita sudah pun di bulan Disember dan masih lagi menggunakan Android Nougat. Anda boleh lihat beberapa peranti pengeluar lain seperti Huawei misalnya mereka dah boleh menggunakan Oreo tapi nampaknya Samsung mengambil masa yang agak lama untuk menghasilkan kemas kini untuk Note. 
Tapi dari segi keseluruhan, saya rasakan antara muka peranti ini adalah lancar. Kita sudah umum ketahui bahawa sejak 2 tahun kebelakangan ini, Samsung meletakkan banyak usaha untuk memastikan bahawa antara muka uh, touchwiz mereka yang terkenal dengan selera masa dan tidak lancaran telah berjaya di, uh, diselesaikan. Dan dengan Samsung Experience, ia juga boleh dikatakan minimalis dan juga menghampir di berbagai fungsi yang ada pada stok Android di mana jika anda lakukan tatalan ke atas pada bagian hadapan, anda boleh melancarkan talang aplikasi. Pada waktu yang sama, ada beberapa fungsi menarik yang uh, boleh katakan uh, eksklusif pada peranti Samsung. Pertama sekali ialah uh, terdapat masih lagi terdapat add screen di mana anda boleh letakkan pelbagai fungsi macam contohnya melancarkan lampu dan juga kompas. Terdapat juga Uh, fungsi untuk melancar aplikasi dengan pantas di mana uh, anda boleh melancarkan aplikasi yang anda suka dengan hanya satu sentuhan ataupun satu fungsi yang tidak saya lihat sebelum ini di mana app pairing dengan menekan uh, butang tersebut dua aplikasi dapat dilancarkan serentak seperti ini dan menggunakan sepenuhnya fungsi multi window yang uh, disokong oleh Android Nougat secara natif bermula tahun lepas seperkara lagi yang saya rasakan mungkin boleh anggap menarik ialah Apabila saya, dia menjadi sokong, sokongan seperti 3D Touch, apabila saya menekan ikon dengan uh, dengan lama, terdapat beberapa pilihan, contohnya untuk menghilangkan semua notifikasi yang ada, untuk menidurkan aplikasi untuk masa yang tertentu juga, ada fungsi di situ. Tapi ini juga bermakna fungsi yang perkenalkan oleh Android sendiri iaitu App Shortcut sejak 7.1.1 tidak lagi disokong, masih belum disokong oleh pihak Samsung dan mungkin ini hanya akan wujud pada peranti Samsung apabila pengenalan Oreo gelap. Satu lagi perkara yang menarik, anda boleh lihat bahawa peranti ini mempunyai skrin yang amat besar 6.3 inci. Jadi mungkin anda berkatakan macam mana kita nak gunakan peranti ini sedangkan ianya skrin amat besar adalah mustahil untuk jari untuk mengakses keseluruhan bahagian skrin. Anda betul dan saya juga mengalami masa ini. Tapi saya sedari antara fungsi dan utility yang disertakan oleh pihak Samsung ialah Sekiranya saya menggunakan pengimbas cap jari pada bahagian belakang, saya lakukan ketatalan, saya boleh menarik salam notifikasi. Ini adalah fungsi yang saya rasa kali pertama dilihat pada peranti Huawei dan kemudian telah digunakan pada peranti uh, Pixel uh, tahun lalu dan juga Pixel tahun ini. Sekali lagi, kerana skrin yang besar mungkin anda mungkin menggunakan yang ketinggalan memandu untuk mempermudahkannya lagi, butang home apabila ditekan sebanyak tiga kali dan skrin akan dikecilkan dan Skrin ini kemudian anda boleh lakukan customasi untuk uh, mengubah saiznya. Jadi anda boleh meletapkan sendiri berapakah saiz uh, skrin ini untuk memudahkan anda menggunakannya dengan hanya sebelah tangan. Tahun demi tahun, kekuatan yang saya boleh katakan tentang peranti Samsung terletak pada kemampuan kameranya. Dan tahun ini tidak ada bezanya. Sekali lagi, Samsung menunjukkan bahawa mereka sudah boleh meletakkan diri mereka sebagai antara pengeluar peranti dengan kemampuan kamera terbaik. Pada pengguna biasa macam saya, saya bukan seorang yang pakar menggunakan kamera. Saya menggunakan mode auto saja. Tapi dengan mode auto uh, sekalipun, gambar diambilkan sentiasa terang, sentiasa tajam. Dalam dalam keadaan yang boleh dikatakan pencahayaan yang kurang baik sekalipun, gambar diambil selalunya terang dan tidak mempunyai masalah noise yang ketara. Dan paling penting sekali saya rasakan ialah ketajaman gambar walaupun dalam keadaan gelap masih lagi dikekalkan. Pada kebanyakan peranti lain, terutamanya pada peranti kelas pertengahan yang saya ulas panjang bekerja di Amans pada waktu malam, kita melihat bahawa gambar warna tidak dipaparkan dengan baik dan juga masa paling ketara ialah di mana ketajaman sudah mula hilang. Semuanya kata lebih madi dan bila kita lihat uh, secara saiz sebenar pada PC, ia mula menunjukkan kelemahan-kelemahan yang kita kaitkan dengan kamera yang kurang berkualiti. Ada baiknya jika saya bercakap tentang sistem dua kamera yang digunakan kerana Tahun inilah sebuah tahun yang menarik. Walaupun tahun lepas kita lihat banyak orang yang menggunakan dua dua kamera untuk mengambil gambar telefoto dan juga mengambil optical zoom. Saya secara peribadi adalah seorang yang amat menggemari sistem uh, zoom optical ini kerana katakan saya di luar, saya pergi ke majlis pelancaran misalnya, saya tidak boleh ke hadapan untuk mengambil gambar yang sampai mungkin dengan uh, dengan subjek. Jadi dengan fungsi Zoom optical ini saya boleh duduk di belakang tetapi boleh mengambil gambar dengan elok pada jarak jauh dan kualitinya masih lagi cantik kerana biasanya dan anda mungkin pernah lihat menggunakan sistem digital zoom gambar agak pecah jadi ini adalah fungsi yang saya suka terdapat sistem uh, dipanggil live focus iaitu portrait mode keluaran Samsung sendiri ianya berguna, ianya menarik tetapi saya rasakan dari segi uh, implementasinya perisainya masih belum cukup jelas di mana kadang-kadang cara dia mencari 
objek membezakan objek dengan latar belakang masih lagi belum sempurna dan hasilnya ialah gambar portrait mode yang secara peribadi saya rasakan uh, tidak sebaik yang ditemui pada peranti iPhone 8 dan juga iPhone 10. Jadi sekiranya anda lebih mementingkan portrait mode uh, misalnya anda mungkin akan kurang berpuas hati dengan apa yang mampu dilakukan oleh peranti ini tetapi untuk penggunaan biasa mengambil gambar untuk mode auto dan juga untuk pastikan 99% gambar diambil adalah uh, berkualiti dan tidak punya masalah saya rasakan Note 8 ialah sebuah peranti yang mampu memenuhi kesemua keperluan anda kemampuan bateri saya rasakan juga antara benda yang diambil berat oleh pengguna sekarang dan ini sebenarnya adalah kekurangan yang paling ketara pada Note 8 saya katakan kekurangan kerana bateri hanya sebesar 3300 mAh bayangkan 3300 mAh untuk peranti dengan skrin 6.3 inci dan secara ikhlasnya saya dapati hayat penggunaan apabila saya menggunakannya dengan tahap yang paling keras ianya mampu bertahan di bawah 5 jam ini bukanlah uh, skrin on time yang baik untuk peranti tahun 2017 kerana jika saya boleh gunakan sekali lagi perbandingan dengan peranti iOS pada iPhone 8, saya boleh mendapat sekitar 9 ke 10 jam tanpa masalah dengan skrin sebesar 5.5 inci dan pada iPhone 10 sekalipun 5.8 inci dengan bateri yang jauh lebih kecil itu sekitar 2400 mAh saya tidak punya masalah untuk bercecah 8 ke 9 jam jadi jika ada satu kelemahan, jika ada satu Achilles heel pada Note 8 ini terletak semestinya pada bateri tetapi berita baik di sini ialah ia menyokong sistem pengecasan pantas Uh, adaptive fast charging iaitu keseluruhan bateri ini boleh di charge daripada sifar ke 100 dalam masa 84 minit dan terbaik sekali pengecas pantas ini disertakan sekali oleh Samsung anda tidak perlu membelinya secara berseringan seperti yang dilakukan oleh pihak Apple Adakah saya menyarankan Samsung Galaxy Note 8 kepada anda? Bergantung kepada apa yang anda mahukan pada peranti jika anda seperti saya yang banyak menonton siri video banyak melakukan lakaran memerlukan uh, sistem stylus yang tidak perlu di charge pada bila masa ini adalah boleh saya katakan satu-satunya uh, option yang ada pilihan yang ada di pasaran selain daripada Note FE yang juga dihasilkan oleh Samsung dengan harga RM3999 ianya kelihatan dan kedengaran seperti sebuah peranti yang amat mahal tetapi bagi saya dengan segala fungsi-fungsi yang disertakan dengan kemampuan pengisian tanpa wayar skrin HDR dan juga pengecasan pantas ianya adalah sebuah paket yang lengkap dan sempurna bagi mereka yang mahukan peranti yang terbaik di pasaran jika ada kelemahan saya boleh katakan sekali lagi ialah terletak pada bateri ianya tidak mampu bertahan melebihi 8 uh, tidak melebihi 5 jam SOT tetapi ini mungkin dapat uh, dikurangkan rasa kecewaannya kerana terdapat sokongan pengecasan pantas secara keseluruhan saya mencarankan Samsung Galaxy Note 8 kepada mereka yang mahukan peranti yang terbaik dengan sokongan stylus yang terbaik di pasaran untuk tahun ini dan ianya mungkin antara top 3 peranti kegemaran saya sepanjang tahun 2017 jadi ini saja ulasan saya untuk Samsung Galaxy Note 8 sebuah peranti yang mesasarkan golongan profesional dan mereka yang mahukan segala teknologi terbaik di pasaran pada sebuah peranti untuk tahun ini dan jika anda sukakan video ini sila like dan jika anda mahukan lagi berita dan juga ulasan seperti ini sila langgani channel kami di YouTube jumpa anda di waktu dan hari yang lain sekian terima kasih dan Assalamualaikum